Olá, sejam bem-vindos a mais um P Responde. Esse. Essa edição é especial porque o próximo partida do CBLOL já vai ser playoff, que é muito mais emocionante, muito mais divertido pra assistir, pra jogar. É muito melhor. O CBLOL só devia ser playoff. Mas enquanto não é, a gente faz o que responde assim, sofrendo por um CBLOL que não é só de playoffs. Nem sei como isso funcionaria. E a nossa primeira pergunta desse P Responde, eu ia quase falar desse, desse CBLOL, é para o Lucy. Lucy! Your question is the first today. Which Brazilian support are you most looking forward to playing against? Uh, I didn't think like deeply, but yeah, I didn't think about deeply, but I think all the uh, lane is safe. No one. <laughs> <laughs> and, and which bot lane do you think is the most dangerous? Of course, our bot lane. Uh, <risos> nice. Pergunta pra todos do É o Henrique, né? Faz tempo que a gente não pergunta essa O que, que vocês acham que falta para o cenário brasileiro evoluir? Organizações competentes? Mais investimento? Mais publicidade? Ou algo do tipo? Eu acho que falta um pouco de investimento Talvez das organizações Acho que... Ah, eu não sei como falar, mano Acho que as organizações não pensam tanto Em resultado Ei. em geral Acho que eles pensam mais em lucro. Claro, tem algumas exceções. Acho que eu, eu de cabeça assim, consigo pensar em umas três, quatro organizações que querem realmente vencer, querem ir bem. Eu vejo, tá? Minha visão é que a galera quer mais estar ali, só porque só de estar ali já é bom, porque tem publicidade. E acaba que, às vezes, não investe tanto numa cold staff muito boa, que na minha opinião é o maior defeito do Brasil, é não investir em cold staff. Contrata jogadores por eles serem mais baratos do que outros, então, sei lá, não tem algum... Não sei, é um pouco de tudo, assim, tá ligado? Não sei explicar. Pro jogador profissional, ele tem um, uma carreira um pouco triste, por um lado, porque pra grande maioria, financeiramente falando, vale mais a pena streamar do que jogar profissionalmente. Eu não sei se é true, porque a maioria dos jogadores que forem fazer stream não vai ter view nenhum. Então, o salário dele no jogando CBLOL vai ser maior do que que ele ganharia com live. Se o cara fizer live 8 horas por dia, com, sei lá, 100 viewers, o cara já ganha mais que um jogador, não? Ah, Sabe que você que ganha o mínimo? Tá doido, mano? Eu acho que ganhou, velho. Enfim, vamos para a próxima pergunta. <risos> do Vilar. Qual a melhor jogada que cada um de vocês já fez no competitivo? Inclusive você, Kami. Kaká, comece você. Caraca, mano, eu não tava pensando nisso. Deixa eu ver. É assim mesmo, é surpresa. A resposta é tipo professor. <risos> Cara, eu vou ter que pensar, não lembro das minhas jogadas. Ok, vamos pro Team, então. É, Mundial 2014. Ah, uma jogada, Mundial 2014, Ari. <risos> <risos> é, todo mundo lembra, já tá assim. Bom, eu acho que a minha foi de roubar o Baron de Victor lá do Revolta. Foi divertido. Falou, roubei antes. Pois é, foi, eu não sei o que aconteceu aquele dia. Tô na janela. Peguei o Baron, peguei o Baron, peguei o Baron. Qual que é a sua, TT? Eu colocaria. Tenta aqui contra os turcos. No wildcard da vida aí. Lucy, o que você acha que é o seu melhor play in the competitive scene? Por mim, just all the Alistair game. Eu acho, acho que a minha foi uma de Odir, mano. Que eu cheguei e dei um, <risos> um Stun <risos> Fênix no cara. <risos> Acho que foi essa pra mim. A minha foi aquele quadra kill quando eu tava começando contra a Cade que tava invicta. Pergunta para o robô do Café Gamer. Nessa última partida que vocês jogaram, apareceu um pick meio diferenciado na top lane. A Lulu que você lançou assustou muitos, muitos fãs. Qual o motivo de vocês terem pego ela? E ela pode aparecer novamente? Parabéns pela vitória. Valeu, Lulu. Foi um pique diferenciado mesmo. É, ela pode aparecer de novo, com certeza. Era um campeão bom pra aquele jogo que a gente tinha dois AD Carry, tinha frontline já. Só precisava uh, proteger eles, que a gente ia ganhar. Então, o Lulu foi um pique bom pra aquele jogo. E com certeza aí, se, se for bom, pode rolar de novo. Pergunta pra todos aqui do Vinícius. Eu não sei se vocês podem responder, não sei se vocês têm essa, essa resposta. Mas... Vamos tentar, né? Vocês pretendem fazer bootcamp? É, se tiver eu... oportunidade, eu quero, mano. Ou se eu conseguir, tipo, tiver a condição de ir, eu... Todo mundo quer, né? É. É, todo mundo quer, mas... Estamos num momento não muito bom. Pergunta do Fora do Ilo, Fora do Ilho, para o BRTT. Como você faz para se adaptar ao estilo de jogo do time no weak side? Como você disse, prefere jogar com recursos na mão, mas faria tudo em prol da vitória. Como é a preparação psicológica e física para esse tipo de jogo atípico para ti? Muda um pouco sim, tem tipo a questão psicológica, mas é tipo pouca coisa, tá ligado? Você jogar sabendo que ah, o time não depende de você snowballar ou abrir uma vantagem na lane, 
te dá um pouco mais de tranquilidade para jogar o jogo, com certeza. Como a gente está se preparando, como eu tô preparando para isso, é questão de treino durante a semana, cara. Tem treinado bastante isso, jogando pro top side também. É, a gente costuma revezar bastante para o time não ficar muito previsível. Eu acho que foi uma coisa que atrapalhou bastante a gente na, na final do, do último split. É, a gente está muito previsível, o time já imaginava que a gente ia ficar drivando bot, etc. Era como a gente estava jogando praticamente quase todo o jogo. Então os caras pegaram um quente, cena, esses bonecos assim. Já dá uma atrapalhada bem grande no jogo. Então é só questão da gente praticar durante a semana e eu ir me acostumando aí, né? Eu vou pegar esse gancho da sua resposta e vou para outra pergunta para todo mundo agora. E eu quero ouvir dos outros o que, que vocês acham. Pergunta do Rafael. Qual que é a principal diferença da PEN dos playoffs do split passado para a PEN de agora? Cara, acho que a gente mudou bastante questão de previsibilidade. Existe essa palavra? Claro. Não. E é muito chique, inclusive. Previsibilidade, acho que tá um pouco mais difícil de ler. Tanto o nosso draft, porque a, gente, a galera não sabe como que a gente vai jogar. Eu posso jogar com uma Lulu top, ou eu posso jogar com uma Tristana top. Que são campeões completamente diferentes, então fica difícil pra galera ler a gente. Se a gente vai jogar de Senna no bot, se a gente vai jogar de Draven, se a gente vai jogar de Caitlyn. E isso acho que fica bem difícil do, do outro time draftar contra já. E também até mesmo dentro do jogo, acho que fica um pouco mais difícil deles saberem se a gente vai jogar pro bot, pro top, pro mid, pra jungle. Então a gente tá com um leque maior de campeões e de estratégias. Uma coisa que a gente não fazia muito, de jogar em cima da jungle do cara e tudo mais. Hoje em dia a gente tá, tá focando mais nisso. É um estilo de jogo diferente também, que antigamente a gente só daivava, daivava, daivava. E a gente acabava o jogo nisso praticamente Nosso mid game era ok Mas agora a gente tem formas novas de pensar sobre o jogo Dependendo de que pique a gente tá e tudo mais Já que a gente falou de jungle, KK hum. Você acha que bonecos como Rek'Sai, Amumu, Thalia e Zek Podem aparecer em campeonatos? Caraca <risos> Mano, eu acho que Rek'Sai sim a Mumu Em é certos bravo. casos Dá pra se jogar contra Lilia, Thalia, talvez, mas você deve mesmo muito de snobalar, senão você fica muito fraco, é um boneco muito arriscado. Você tem que ter uma preparação muito grande pra usar Rek'Sai. A Mumu eu acho difícil. Thalia foi muito nerfada, mas tem gente que usa ainda, mas é, tipo, muito raro. Qual foi o outro? Zek, né? Zek Esse... é flex, hein? Zek é flex. Não, uma curiosidade, né? O Amumu era o campeão mais roubado, quando mudou os itens, mas daí nerfaram. A Mumu tava first pick Eu achei mano. que finalmente a gente ia ver a Mumu no competitivo. Olha, eu tenho a impressão que ainda só labaram com dois é. itens. Pergunta pro BRTT do Funny. Por que, que o EZ não tá mais aparecendo no competitivo? Ele sempre achou o EZ um ótimo AD Carry. Cara, eu acho que exatamente por conta da, de build, etc. Eu acho que ele vai voltar agora, porque a Manamune recebeu um buff e tal. Eu acho que o campeão ele continua bem forte. Eu não sei dizer o certo, assim, porque pararam de usar ele... Tipo, 100%. Em todas as ligas do mundo, assim, é muito difícil você ver. É, porque geralmente quando eu jogo ele em alguma screen, alguma coisa assim, eu sinto que o campeão ainda continua bem forte. Dependendo dos matchups, é, pegando de counter pick, etc. Então, eu acho que é só questão de tempo mesmo pra galera ver que ele tá, tá bem forte ainda e, e voltar aí a ser usado. Ele se beneficia indiretamente de nerfs nos outros também, né? E nos itens. Com certeza. Os outros ADTs vêm tomando muito nerf. Ele tá paradinho ali. Aí toma um buff aqui, um item toma um buff, e daqui a pouco ele volta. Tim, pra você a pergunta do João Vitor. Nesse meta de Control Mage, abre parênteses, Syndra, Oriana e Azir, fecha parênteses, Echo não seria uma boa escolha pra jogar contra? E por que que não é tão utilizado? Contra Syndra, acho que era a matchup mais, mais usada, assim, pro Echo, melhor pro Echo. Só que a matchup meio que vai se desenvolvendo com o tempo, eu acho. Porque no começo, quando começaram a usar essa matchup, a Syndra não ia de TP. Então o Echo forçava a de game, e dava BTP e a Syndra não conseguia mais ter pressão na lane por conta disso. Agora a Syndra vai de TP, então a Syndra já consegue jogar melhor contra o Echo. Então ela já se vira melhor. E hoje em dia, no geral, o Echo não tá tão forte com o Control Mage. Se o Echo não consegue pegar vantagem no early game, fica meio difícil, porque depois provavelmente não vai ganhar side com o Jungle. A Syndra vai ter um Deer, a Syndra vai ter um Graves, então é bem fácil matar o Echo e pegar a pressão side. Seria um pique arriscado, mas com uma possível recompensa muito alta ou nem a recompensa vale a pena o risco? Então, acho que sim, se você conseguir sair na frente mesmo com os dois tendo TP e tudo mais, jogando 50-50 ali, meio skill matchup, é, o Echo consegue causar um pouco na side sim, mas eu acho que é mais, mais fácil pra Syndra. Muito bem, pergunta para todos do Leonardo, essa eu quero todo mundo respondendo. Vocês acham que o meta atual com novos itens, champions, reworks, tá melhor pro competitivo ou pior? Eu acho que tá melhor, dá, dá pra... Tem muita variedade de pique, estilo de jogo, acho que 
Por exemplo, no top dá pra jogar de muita coisa. No mid só que eu acho que tá mais chato, mid e jungle, porque são poucos campeões ali. Mais mid control no mid, mais junglers que farmam um pouco melhor na jungle. Mas acho que top e bot tem uma, uma variedade gigante, dá pra você jogar de vários estilos. Concorda, Kaká? Cara, eu acho que tá bem mais divertido jogar, tipo, tá... Como o Robô falou, tem muito mais variedade de coisa pra se fazer. Eu acho que o fato de você não ter que fechar o item da jungle também é, é algo legal, porque você pode, tipo, fazer item que laner, laner faz. Então você não fica tão, tão atrás. Eu acho, eu acho que tá, tá mais divertido o jogo. Eu particularmente tô gostando. Agora só não vai ter um item certo pra fazer naquele champion. Tem uma variedade maior. Você pode fazer tanto gelinho agora que foi bufado. Tá aparecendo bastante. Como Luda e como Liandre. Até em champion AD como Ione. Dá pra fazer os três itens míticos dele. Tem bem mais escolhas agora. Tem bastante champion pra usar. Eu gostei bastante. Às vezes dá até pra você picar um campeão que você não pegaria antes por causa de, de alguma build que dá pra fazer agora, de uma itemização. Sei lá, eu ainda sinto que esse é um grande problema, assim, do LoL, que a maioria dos jogos você faz sempre a mesma build e não tem um negócio muito inovador, assim. Agora dá pra fazer uma coisa ou outra diferente, mas... Eu ainda sinto que isso é uma coisa é, um pouco chata, assim, do LoL. Questão de itemização. A maioria dos jogos é sempre a mesma coisa. Eu acho que a Riot sofre muito com essas coisas, porque quando eles tentam deixar tudo à disposição, acaba ficando muito desbalanceado. Igual foi o começo da season, com muito item mais roubado do que os outros. Acho que eles sempre dão uma vacilada nesse aspecto. The meta we're playing right now is more fun or less fun than before? With all these new items and new champions. I think it's like more fun. First time, like... They are like unbalanced, unbalanced, but now it's like well balanced, so... Pergunta para todos do Pedrinho. Essa também é boa, essa a gente vai fazer de baixo para cima, começando pela bot lane. Se ganhassem o Mundial, qual skin cada um gostaria de ter? Uh... Trash. Uh, nice. Brave. <risos> Clássico. Lúcia. Ah, não, não. <risos> Tá bom. É Black, se pá. Mano, hoje em dia acho que o Lili é o Dio, mano. Cara, você não pode falar sério que você gosta de jogar de Udir, não é possível. Mano, é muito Ai, divertido, velho. Se você Udir. jogasse, você ia saber, velho. Ele, ele tem a paixão de falar que o Udir precisa de um dash, o cara. Você acha que ele não <risos> é. gosta? É justo, Ele teve a paixão tem que fazer de falar o item do que ele dash. precisa de um dash. <risos> o meu eu escolheria ou o Timo pra ele fazer um, o cocôzinho dele ser um robozinho. Ou a Tristan pra bombinha dela ser um robozinho também. Nossa, mas o, a ult do Timo ia ser o logo da Pen, com certeza. É, acho que ah, tinha que ser o logo um da Pen, não? Pode ser também, mas tem que ter um robozinho em algum lugar no Timo. Na, na bandeira na, nas costas dele, se pá. <risos> na bandeira. Ele podia ser um é. robô, não? Justo. True. Ah, essa aqui eu vou fazer só porque eu gostei do, do, de como ele escreveu a frase. Robô, a Lulu já tava planejada com o Lucian criminoso do Tim ou virou uma coisa do momento? <risos> Cara... Pra ser sincero, não tava planejado não, mas era bom na situação lá e eu sabia que o único jeito de carregar esse Luciano do Tim criminoso era se eu deixasse ele vivo de algum jeito. Pergunta, pergunta pro Tim, você acha que está próximo da Kiana voltar a ser utilizada competitivamente? Haja hum. visto que ela é um assassino que tem um controle de grupo considerável em sua ultimate, podendo até combar com o Nartop do robô? Cara... <risos> já estão fazendo nossa comp já. Vai depender mais dos players, porque Kiana é um champion meio complicado de jogar. Eu acho que pra você manter um bom nível com ela, você tem que ficar jogando constantemente. Eu acho que pode aparecer uma vez ou outra, sim, mas de uma forma geral tá tendo bastante champion AD mid forte. E eu acho que o único jungle AP forte com, com Kiana hoje em dia é o Kartos, que aparece. Elise não vem aparecendo tanto, que é bem forte com Kiana. Eu acho meio difícil, vai ser bem específico, mas acho que aparece. Vamos finalizar esse Pen Responde com uma pergunta <risos> clássica para todos. Quem gostariam de enfrentar na final? Vorax Head ou Kabum? Quem <risos> Coitado. Pensando em ganhar, Kabum. Eu não sei quem... Quem é mais fraco dali? Acho que o Vorax é tipo, o time mais forte, uhum. mas entre Red e Kabum, eu não sei. Acho que Red é, é mais forte que Kabum. Mas é aquela coisa, né? Pra ser campeão tem que ganhar de todo mundo. Então, pelo uhum. show, é. pra ser mais divertido, é, tem que mais... ganhar é divertido também, né? Pelo show, é. Vorax, velho. Né? Eu acho que o time do, do, do Hype tá na nossa chave, tá ligado? É, tipo, tem Flamengo, lá, só que não tem como enfrentar eles na final. Acho que do outro lado, acho que é a Vorax, porque é um time forte, tá todo mundo falando bem, e vai ser legal ganhando eles. Lucy, if you had to choose one final to play between Vorax, Red or Kabum, which one would you prefer? I don't care any team. I like that. 
<risos> então esse foi o Pen Responde ah. Ah. Espero que vocês tenham gostado e estejam se adaptando a este novo formato. Como sempre, não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o seu like, comentar o que achou, ativar o sininho para não esquecer de nenhum Pen Responde. E nós nos vemos na próxima semana. Tchau!